നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എത്രത്തോളം ഉന്മേഷവന്മാരായിരിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ എത്ര നന്നായി ഉറങ്ങുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പലപ്പോഴും ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ പലരെയും വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട് ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് കൂർക്കം വലി ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൂർക്കം വലിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങളെയും പരിഹാര മാർഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായി തിരുവനന്തപുരം പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റും ചെസ് ഫിസിഷ്യനുമായ ഡോക്ടർ ബിനു കൃഷ്ണൻ ഒപ്പം ചേരുകയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും കൂർക്കം വലിക്കുന്നവർക്ക് അത് വലിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറില്ല പകരം കൂടെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു രോഗമാണോ ഡോക്ടർ ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം ആൾക്കാർ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കൂർക്കം വലിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് എപ്പോഴും ഒരു രോഗമാകണം എന്നില്ല ഹാബിറ്റുവൽ സ്നോറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ സ്നോറേഴ്സ് എന്ന് പറയും അവരുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് തന്നെയാണ് അവർ സ്നോർ ചെയ്യുന്നത് കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചികിത്സയുടെ ആവശ്യം അതിനില്ല ഇത് എപ്പോഴാണ് അസുഖമായി വരുന്നത് അതായത് മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ കാണിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഇതിനെ നമ്മളൊരു അസുഖമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവർ സാധാരണ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് തൊട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് വരെ സാധാരണ ശ്വാസോച്ഛാസം എടുക്കുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം കൂർക്കം വലിയുന്നത് പകൽ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ശ്വാസത്തിന്റെ കൺട്രോൾ നമുക്ക് വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് താങ്കൾക്ക് ശ്വാസം എപ്പോൾ പിടിച്ചു നിർത്തണം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്വാസം എപ്പോൾ വീടണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ കൂട്ടിയെടുക്കണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഈ വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ല മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ്ഡ് ആവും കയ്യിലേക്ക് മസിൽസ് പോലെ തന്നെയും ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ മസിൽസും റിലാക്സ്ഡ് ആവും അപ്പൊ ആ ഒരു വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബ്രെയിന്റെ ഇൻവോളണ്ടറി കൺട്രോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളം പല പല ഭാഗങ്ങളിലായി തടസ്സം വരികയും രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ കുർക്കം പകലായാലും ശരി നമ്മൾ ഉറങ്ങി തുടങ്ങിയാൽ കുർക്കം വലിയ അസുഖമായിട്ടുള്ളവർ അപ്പോൾ തന്നെ ഇരുന്ന് കുർക്കം വലിക്കുകയും ചെയ്യും ശരി ഡോക്ടർ ഈ ശ്വാസനാളം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തടസ്സം മാത്രമാണോ ഈ കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകുന്നത് കൂർക്കം വലിയുടെ കാരണം നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ശ്വാസനാളത്തിന് ആദ്യം ഒന്ന് അറിയണം അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മൂക്കാണ് രണ്ടാമത് ലങ്സ് ആണ് ശ്വാസകോശമാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ബ്രോഡായിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് പോലിരിക്കുന്നതാണ് ശ്വാസനാളെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് എന്ത് തടസ്സം ഉണ്ടായാലും അതായത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് മൂക്ക് മൂക്കിലെ പാലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു വായ വരുമ്പോൾ വായിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു ടോൺസിൽ വലുതായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാക്ക് നാക്ക് മാത്രം ചിലർക്ക് വലിയ നാക്കായിരിക്കും ചിലർക്ക് നെക്ക് നെക്കിനുള്ളിൽ കഴുത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഫാറ്റ് പാഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്തരം ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ശ്വാസനാളം എങ്ങനെയെങ്കിലും ചുരുങ്ങും ട്യൂബായിരിക്കുന്ന ശ്വാസനാളം പതുക്കെ അടഞ്ഞടഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകും രാത്രിയാകുമ്പോൾ അതിനെ തുറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പല 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 ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും രാത്രിയാകുമ്പോൾ അതാണ് ഈ കൂർക്കം വലി ശബ്ദമായിട്ട് വരുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ കൂർക്കം വലി മറ്റ് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഒരു ലക്ഷണമായാണ് പറയേണ്ടത് അതോ മറ്റ് പല രോഗങ്ങൾ കാരണം കൂർക്കം വലി വരാമെന്നാണോ രണ്ട് രീതിയിൽ കൂർക്കം വലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖമാവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് പല അസുഖങ്ങൾ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആണ് ഇനി പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്വാസനാളം അടഞ്ഞടഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ കിട്ടുകയില്ല അകത്തോട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടുകയില്ല ആ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയും അതായത് ഉറക്കത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഇല്ലായ്മ ഇത് സാധാരണ പലരിലും കണ്ടു വരുന്നത് ഒന്ന് അമിതവണ്ണം ഉള്ളത് സാധാരണ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ മാഡം പറയണം ഹലോ എന്റെ എന്റെ മോള കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് അഞ്ചു വയസ്സായി അയാള് ഉറക്കത്തിൽ നല്ല വാ തുറന്ന് വെച്ച് നല്ല കൂർക്കം വലിയാണ് അതെന്താണ് ഡോക്ടർ അത് ഡോക്ടർമാരെ വല്ല കാണിക്കണോ നമ്മൾ എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിശോധന അതായത് എഡനോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ വീക്കം ഉണ്ടോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോൾ കൂടി ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ മാഡം പറയണം ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ പേര് ബഷീർ എന്നാണ് തൂക്കം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കിലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഭയങ്കര കുറുക്കം മതിയ രാത്രി കിടന്നിട്ട് അപ്പോ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതായത് അമിതവണ്ണമായിട്ട് അമിതവണ്ണം ഉണ്ട് നല്ല കൊടവയറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തൂക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കിലോ ഉണ്ട് പിന്നെ കരി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് കുറുക്കമരി ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അല്ല എവിടെയും കാണിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല ഷുഗർ പ്രഷർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മറ്റ് പകൽ സമയത്ത് അമിതമായിട്ട് ക്ഷീണമായിട്ട് വരികയോ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയോ നല്ല ഉറക്കിന്റെ ആളൊക്കെ നല്ല ഉറക്ക രാത്രിയും പകലൊക്കെ ഉറക്കിട്ട് ഉറക്കാൻ മുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര കുറുക്കം വലിയാണ് ഇളക്കി കൊടുത്താല് കൊറച്ച് സമയം നിക്കും പിന്നെ ആ ഉറക്കത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും കുറുക്കം വലിയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇനി വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് എന്തായാലും അതിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ എപ്പോഴാണ് ഈ കൂർക്കം വലിയൊരു രോഗമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എപ്പോഴാണ് ചികിത്സ വേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്നൊരു രോഗ അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അതിന് ചികിത്സ അതായത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൂർക്കം വലി മാറുന്നു എന്നതാണോ എന്ന് മാത്രമല്ല അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് പകൽ സമയത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ മയങ്ങി പോവുക ഒന്ന് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ ഇരുന്നങ്ങ് ഉറങ്ങും പത്രം വായിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നെ ഉള്ള ആൾ ഇരുന്നിരുന്നങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോകും എന്തിനാ ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്പം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നങ്ങ് ഉറങ്ങും കാറിലൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് നേരം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അസുഖത്തിന് മറ്റൊരു ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായിട്ട് തലവേദന രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം തന്നെ തുടങ്ങും പലരും പറഞ്ഞു രാവിലെ മുതലേ എനിക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് തലവേദന തുടങ്ങുകയാണ് തലവേദന തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ മറ്റു പല അസുഖങ്ങളായി നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡോക്ടർ ഇത് ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കൂർക്കം വലി എന്ന രോഗത്തിന്റേതാണെന്നാണോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെല്ലാം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഉറക്കം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് ഉറക്കത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കാരണമുള്ള ഉറക്കത്തിലെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലായ്മ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ മൂക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലായ്മ ആ ഓക്സിജൻ രാത്രി കിട്ടില്ല രോഗി പലപ്പോഴും ഞെട്ടി ഉണരും ആപ്നിക് സ്മെൽ എന്ന് പറയും അതായത് ശ്വാസനാളം അടഞ്ഞടഞ്ഞടഞ്ഞങ്ങ് പോവും രോഗി പെട്ടെന്ന് ചാടി അങ്ങ് എഴുന്നേക്കും പിന്നീട് ഭാര്യയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവായിരിക്കും തട്ടി വിളിക്കുന്നത് പലപ്പോഴാണ് അവർ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരും പിന്നെയും വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കും പിന്നെ ആയിരിക്കും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഈ കൂർക്കം വലിയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്കടക്കം കൂർക്കം വലി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ പറയാം പ്രധാനമായിട്ട് ഒബീസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമിതവണ്ണം പിന്നീട് പുരുഷന്മാരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ കാണാറുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റു കാരണങ്ങളിലേക്ക് വരെ ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സാർ പറയണം എനിക്ക് ഈ കിടക്കത്ത് ഭയങ്കര കൂർക്കം വലിയ അമിതമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ കിടക്കുമ്പോഴും കൂർക്കം വലിക്ക് എങ്ങനെ കരിഞ്ഞു കിടന്നാലും അമിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കൂർക്കം വലികളാണ് സംഭവിക്കാറ് സാറിന് എത്ര വർഷമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് അച്ഛൻ നേരത്തെ പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ലക
അത് തീർച്ചയായും അതൊരു ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് എപ്പോഴാണ് അതൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചികിത്സ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് കുർക്കുമല്ലി ഉണ്ടോ എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് രോഗമല്ല കുർക്കുമല്ലി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിരിയായിരിക്കും പലരും എനിക്കാണോ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റു അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് കൂടെ വരുന്നു അത് ഉദാഹരണത്തിന് പച്ചിലർക്ക് ബി പി കാണും അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അവർ ഒരു ഗുളിക കഴിക്കും രണ്ട് ഗുളിക കഴിക്കും മൂന്ന് ഗുളിക കഴിക്കും ബി പി കൺട്രോളിൽ ആകത്തില്ല അവരുടെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഈ കുർക്കമലി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ കാണും അൺകൺട്രോൾഡ് ഷുഗർ ആയിരിക്കും ഇൻസുലിൻ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കുറയുന്നില്ല വീണ്ടും 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 ഇൻസുലിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ആപ്നി ആയിരിക്കും തൈറോയിൻ്റെ അസുഖം പിന്നെ അമിതവണ്ണം ഇത്തരം കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അസുഖം ഇത്തരം അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഈ ആപ്നിയ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയെ കൂട്ടുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം അതായത് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഒബിസിറ്റി ഒരു കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ കൂർക്കം വലിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒബിസിറ്റിയും രണ്ടാമത് മെയിൽ ജെൻഡർ ഇത് രണ്ടുമാണ് വെച്ചാൽ പുരുഷന്മാർ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഫാമിലിയൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ വിളിച്ച അദ്ദേഹം പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ അച്ഛനും കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കും കൂർക്കം വലിയുണ്ട് ഒരു ജനറ്റിക് ഫാക്ടറും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തുണ്ട് മറ്റല്ലാതെ ഡോക്ടർ ഈ ശ്വാസ നാളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തൊക്കെയാവാം ഡോക്ടർ അത് സ്റ്റാർട്ട് സാധാരണ കാരണം മൂക്കടപ്പ് ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോഴും ചിലർ കൂർക്കം വലിച്ച് കാണാം ഒന്ന് മൂക്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സിമ്പിൾ അലർജീസ് ഉണ്ടാക്കാം കൂർക്കം അതായത് ചെറിയ തടസ്സം നമുക്കൊരു ജലദോഷം വരുമ്പോഴോ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം പോകുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഒരു കൂർക്കം വലി ആ അസുഖം മാറുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിനുള്ള വളവ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് കുർക്കം വലി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നീട് അതുപോലെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ തൊണ്ടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടോൺസ് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ടോൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എടനോയിഡ് രണ്ട് ഗ്രന്ഥികളാണ് ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് എടനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് അത് കാരണം കുർക്കം വലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും ശരി ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ കൂർക്കം വലി കണ്ടുവരുന്നത് അത് എത്രത്തോളം വലിയ ഒരു ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡോക്ടർ കുട്ടികളിലെ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും കൂർക്കം വലിക്കുന്നതായി കണ്ടു വരാറില്ലല്ലോ കുട്ടികളിൽ ഒന്ന് നോമൽ ഹാബിച്വൽ സ്നോറേഴ്സ് സിമ്പിൾ സ്നോറേഴ്സ് വരും കിടക്കുമ്പോൾ അവർ ഒന്നുകിൽ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ട് അവരൊന്ന് മലർന്ന് കിടന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് വരുന്നു കുർക്കം വലി വരുന്നു അല്പം ഒന്ന് ചരിച്ച് കിടത്തിയാൽ അതങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ടോൺസിലിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടനോയിൻ്റെ അസുഖമുള്ളവർക്ക് ഈ രണ്ട് പേരിലുമാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കുർക്കം വലി കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ അതിൻ്റെ ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടും ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് വരും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ പലരുടെയും ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മദ്യപാനം കൂർക്കം വലിയിലേക്ക് നയിക്കുമോ എന്നതാണ് അതെന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ ഡോക്ടർ മദ്യപാനവും കൂർക്കം വലിയും തമ്മിൽ കൂർക്കം വലി ഒരു അസുഖമായിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർ മദ്യപിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ കൂർക്കം വലിയുടെ തോത് കുറയും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മസിൽസിന്റെ ടോൺ അങ്ങ് കുറയും മസിൽസ് റിലാക്സ്ഡ് ആയി പോകും മദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ കൂടുതൽ റിലാക്സ്ഡ് ആവും വീണ്ടും ശ്വാസനാളം അടഞ്ഞ് 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 അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂർക്കം വലി അസുഖം സ്ലീപ്പ് ആപ്നി ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം തന്നെ ഇതാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മദ്യപാനം സ്ട്രിക്ട്ലി ഒഴിവാക്കി ഈ പറയുന്ന പോലെ കൂർക്കം വലിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അമിതമായിട്ടാണോ അത്യാവശ്യം
പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ഈ പകലത്തെ ക്ഷീണം മാറുകയോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഉറക്കവും ക്ലിയർ ആവില്ല പിന്നീട് അതിനുശേഷം അതിന്റെ പ്രഷർ മാറ്റുകയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം ഡോക്ടർ കണ്ടപ്പോ പ്രഷർ കുറവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മെഷീൻ വെച്ചേക്കണ പ്രഷർ കുറവാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം മാഡത്തിന്റെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ അതായത് ആ കറക്റ്റ് പ്രഷർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രയോജനം ചെയ്യത്തില്ല അതായത് ഈ പ്രഷർ ചെന്ന് നമ്മുടെ ശ്വാസ നാളത്തിനെ തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി പാക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഡത്തിൻ്റെ ഈ പകൽ സമയത്തെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം മാറാനായിട്ട് പ്രയാസവുമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മെഷീൻ്റെ പ്രഷർ ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഈ കൂർക്കംവലി എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് പറയാം സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പ് സമയത്ത് അത് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് സാറിന് ആശുപത്രികളിലാണ് ചെയ്യുക രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിലും ചെയ്യാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിനുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ലീപ്പ് ലാബ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്ലീപ്പ് ലാബിൽ പോയി ഉറങ്ങുക നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ എത്ര പോകുന്നു എത്ര നാൾ അടയുന്നു ശ്വാസനാൾ എത്ര അടയുന്നു ആ സമയത്ത് ഹൃദയം എടുപ്പെല്ലാം വ്യത്യാസം വരുന്നു ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം എപ്പോൾ ഉറങ്ങിത്തീരുന്നു ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ പോകും അതാണ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആപ്നിയ ഉണ്ടോ അല്ല സ്നോറിങ് മാത്രമാണ് കൂർക്കമല്ലി മാത്രമാണോ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രേഡാണ് പല ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ട് ചെറുത് മൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് സിവിയർ അമിതം ഇത്തരം ഗ്രേഡുകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നീട് അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരുടെയും ധാരണ ഇതൊരു ഹാബിറ്റ് ആണല്ലോ അതായത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയാണോ ഡോക്ടർ കൂർക്കമല്ലി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുമോ അതിൻ്റെ കാരണം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ടോൺസിൽ അടനവിടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കമലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഇല്ല ആപ്നിയ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂർക്കമലിയുടെ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണം നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മൂക്ക് മുതൽ ലങ്സ് വരെ നോക്കും നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയും അത് നോക്കി ടെസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണോ വ്യത്യാസം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് കൂർക്കമലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയുടെ ചികിത്സ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയുടെ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പാപ്പ് എന്നാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു മാസ്ക് മുഖത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി പാപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഉറങ്ങുമ്പോഴാണോ ഡോക്ടർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാസ്ക് വെക്കുക അതിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സി പാപ്പ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുക ഈ അടഞ്ഞു പോകുന്ന ശ്വാസനാളത്തിന് തുറന്ന് വയ്ക്കുക അത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ജോലി അത് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു സർജറിയോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്വാസനാളം തുറന്നു തരിക ഒരു നോർമൽ ആളിനെ പോലെ ശ്വസിക്കാൻ സഹായിക്കുക അത് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് തരില്ല അത് നമ്മൾ കൊണ്ട് നോർമൽ ആൾ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്ന പോലെ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സി പാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡോക്ടർ ഈ ഇതൊരു മെഷീൻ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളല്ല ഇത് മാത്രമാണോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മറ്റ് സർജറികൾ അതിന്റെ ആവശ്യമൊക്കെ മെഷീൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺലി വേൾഡ് വൈഡ് അക്സെപ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് സിമ്പിൾ ചികിത്സ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട വെറുതെ വെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള സൗകര്യം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പ്ലെയിനിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെയും സാധാരണ സി സി പാപ്പ് മെഷീൻ കൊണ്ടുപോകും പ്ലെയിനിന്റെ സീറ്റിൽ വെറുതെ കണക്ട് ചെയ്യും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് വെക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളും ഉണ്ട് സി പാപ്പ് പറ്റാത്തവർക്ക് വായിലവർക്ക് വെക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് മാൻഡിബിൾ മുന്നോട്ട് ആക്കാനുള്ള ഡിവൈസസ് മാൻഡിബിൾ ആർ അഡ്വാൻ
തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ കൂർഖമല്ലി കൂടുകയും അതിനോടം അനുബന്ധിച്ച് പകൽ സമയത്ത് കൂടുതൽ ക്ഷീണം അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നു അത്തരം ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മേഡം ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്പെഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനോളജിസ്റ്റിനെയാണ് അത് കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് സർജറിയിലൂടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്നിട്ട് ചോദിച്ച പോലെയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷനെ മാറ്റുക തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മൂക്കിലാണ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്നെങ്കിൽ പാലത്തിന് വളമാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ടോൺസിലോ എഡനോയിഡോ ഒക്കെ തൊണ്ടയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അതല്ല പല ഭാഗം വലിയ നാക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തമാശയായിട്ട് തോന്നും എങ്കിലും സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ള ആളിന് അതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ ഉറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ നാക്ക് ബാക്കിലേക്ക് അങ്ങ് വീഴും തൊണ്ടയിലേക്ക് എന്നങ്ങ് വീഴും നോർമലി ഇരിക്കുന്ന നാക്ക് തന്നെ വലിയ നാക്ക് ബാക്കിലേക്ക് അങ്ങ് വീഴും അപ്പൊ ആ തടസ്സം ശ്വാസം തടസ്സമായി ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം പോകത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നാക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം അണ്ണാക്ക് നീവിലയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇതെല്ലാം ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് റീഗ്രോ ചെയ്ത് വരാം പലർക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു സർജറിയോ ഒന്നുമല്ല സ്ലീപ്പ് സഹായി എന്നാണ് അതിനെ പറയേണ്ടത് നമ്മള് നമ്മളെ ഒരു നോർമൽ ആളിനെ പോലെ ഉറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആളിന് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ഘടകമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളിനെ തോന്നും ആളിന് ഇതില്ലാതെ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ജീവൻ ഇതെങ്ങനെ മാറ്റി മറിക്കുന്നു എന്നുള്ള രോഗിക്കറിയാം അവരിപ്പോ ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും സിപ്പാക്ക് കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് എടുത്തു വയ്ക്കും നമ്മുടെ പല രോഗികളുണ്ട് മൂന്ന് സിപ്പാക്ക് മെഷീൻ വരെ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് വീട്ടിൽ ഒരെണ്ണം ഓഫീസ് സ്ഥലത്ത് ഒരെണ്ണം ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നവർ വരെ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് മാഡം ചോദിച്ചത് അതായത് ഈ കൂർഖമലി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ലോങ് ടേം അസുഖങ്ങൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹൃദ്രോഗം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് രണ്ടാമത് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും പക്ഷാഘാതം എന്ന് ഒരു വശം തളർന്നു പോവുക മൂന്നാമത് ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾ വലിയ ഒരു കാരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാരണമാണ് ഈ കൂർഖമലി എന്ന് പറയുന്നത് കൂർഖമലി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒന്ന് മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൃദ്രോഗം രണ്ടാമത് സ്ട്രോക്ക് മൂന്നാമത് ഡിപ്രഷൻ ഈ മൂന്ന് അസുഖങ്ങളും കൂർഖമലി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ശരി ഡോക്ടർ നമ്മൾ സാധാരണ കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് കൂർഖംവലിയിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ തലേണ ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂർഖംവലി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂർഖമലി ഉള്ളവരുടെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ പറയും ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നല്ലത് അങ്ങനെ കിടക്കാം പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ചെയ്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ടെന്നീസ് ബോൾ നമുക്കറിയാം ടെന്നീസ് കളിക്കുന്ന ടെന്നീസ് ബോൾ എടുത്ത് ബാക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഉറങ്ങുന്ന ആളുടെ അപ്പോൾ ആൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലർന്നു കിടന്ന ഉടനെ തന്നെ വീണ്ടും ബൗൺസ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ പൊസിഷനിലോട്ട് പോകും അതൊക്കെ അതിന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായും കുർക്കമലി ഒരു രോഗമായി തന്നെ കണ്ട് അതിന് ചികിത്സ നേടുക കാരണം അതിന് പൂർണ്ണമായി അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാ